昨天比赛，凯博斯化身炮车，硬扛四下防御塔，配合打野击杀牙膏，这到底是 bug 还是机制？啊！我操，有研究！ G 二变炮车可以扬扛。先说原理，炮车有一件专属装备，而装备的唯一被动让它在受到防御塔攻击时，每次固定掉百分比的血量。而尼克变身炮车就继承了这件装备，一级炮车尼克就可以扛住防御塔的九次攻击。同理，如果妮可变身成为其他小兵，受到防御塔攻击时也会按百分比掉血。看到这儿，有些玩家会说，泰布斯昨天的操作算是完美利用了游戏机制，防御塔把变身后的妮可视为了一个真真正正的炮车。但话又说回来，如果真当他是炮车，梦魇攻击牙膏时，防御塔就应该转移攻击目标啊。可是他并没有这样做，所以防御塔还是判定妮可为英雄。而且炮车形态下的妮可还会吃自身的护甲，如果你出了很多护甲，那可就不仅仅是扛九下防御塔了。综合来看，炮车妮可既有小兵的。装备机制又有英雄的仇恨机制，不加减伤机制，属于是完全冲突。个人看来，这应该属于游戏 bug， 堪称峡谷最强越塔套路啊！不过咱也不得不佩服 Caps 这波的想象力，就连咱们赛区的 s h o e Maker 都一脸懵逼。Caps 那个 Nico 变炮车扛塔，让我有点意外吧？你没有想到会可以这样，其实我才第一次知道。